Thưa quý vị, liên quan đến bất thường về điểm thi vào lớp 10 sau khi chấm phúc khảo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Viết Hiển, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh kể từ ngày 31 tháng 7 để phục vụ thanh tra việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 15 ngày. Quyết định này dựa trên căn cứ các quy định của pháp luật và ý kiến của Ban thường vụ tỉnh ủy Thái Bình, đề nghị của Sở Nội vụ. Theo nội dung quyết định, trong thời gian thanh tra, ông Nguyễn Viết Hiển có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của trưởng đoàn thanh tra và cấp có thẩm quyền, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng ban hành quyết định số 1236 giao ông Phạm Văn Nghiêm, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, phụ trách điều hành hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời gian ông Nguyễn Viết Hiển bị tạm đình chỉ công tác. Trước đó, báo Thanh niên đã đăng tải bài viết phụ huynh tố cáo những bất thường về điểm thi vào lớp 10 tại Thái Bình, phản ánh việc nhiều thí sinh điểm thi môn toán được 3 sau khi phúc khảo, kết quả nâng lên 9 điểm. Đặc biệt có thí sinh từng đạt giải nhì môn toán kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nhưng điểm thi môn toán vào lớp 10 chỉ được 5,5 điểm. Kết quả phúc khảo môn toán của nam sinh được 9,5 điểm. Kết quả này khiến nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng kết quả thi không phản ánh đúng thực lực của học sinh. Dư luận đặc biệt nghi vấn về công tác chấm thi ở kỳ thi này. Sau khi sự việc được báo thanh niên và nhiều cơ quan báo chí khác phản ánh, ngày 30 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu thanh tra tỉnh, thanh tra đột xuất vì thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Thanh tra tỉnh Thái Bình đã thành lập đoàn thanh tra gồm 11 thành viên, tổ giám sát gồm 3 thành viên để thực hiện các nhiệm vụ. Thời gian thực hiện công tác thanh tra là 20 ngày. Đây là thời điểm cầu chính thuộc dự án cầu Rạch Miễu 2 được nối cáp dây văn trụ tháp P20 vào sáng 31 tháng 7 năm 2024. Đây là trụ tháp đầu tiên được nối cáp trong số 36 trụ tháp tại gói thầu cầu chính cầu Rạch Miễu 2. Ông Trần Văn Thi, giám đốc ban quản lý dự án Mỹ Thuận thuộc Bộ Giao thông Vận tải là chủ đầu tư dự án cho biết, phần cầu chính Trạch Miễu 2 đang vượt tiến độ khoảng 5% so với kế hoạch, dự kiến ban đầu hoàn thành công đoạn này vào cuối tháng 8 năm 2024. Phần cầu chính Trạch Miễu 2 là cầu dây văn bắc qua sông Tiền, nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre với chiều dài gần 2 km. Quy mô 6 làn xe vận tốc thiết kế 80 km trên giờ. Cầu Trạch Miễu 2 cách cầu Trạch Miễu hiện hữu khoảng 3,8 km về phía Thượng Lưu. Đến nay, toàn tuyến của dự án cầu Rạch Miễu 2 đã thi công hoàn thành 3 trên 6 cầu, gồm cầu vượt sông Mỹ Tho, cầu Tam Sơn và cầu Ba Lai. Còn lại, 3 cầu đang triển khai, gồm cầu Xoài Hộp, cầu Chính Rạch Miễu 2 và cầu Sông Mã. Phần đường chuẩn cấp 3 đồng bằng, quy mô 4 làng xe, đang thi công trên toàn tuyến với tổng chiều dài khoảng 14 km. Về công tác bàn giao mặt bằng, hiện ban quản lý dự án Mỹ Thuận đã nhận được từ 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang 17,51 km trên 17,6 km khoảng 99,5%, còn lại đang tiếp tục triển khai. Theo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, đến nay, tổng khối lượng thi công toàn dự án cầu Rạch Miễu 2 đã hoàn thành được 55,9%. Dự án dự kiến thông xe vào tháng 9 năm 2025. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết, chính quyền và toàn thể nhân dân tỉnh Bến Tre đang rất trông chờ việc hoàn thành dự án cầu Rạch Miễu 2 để giải quyết dứt điểm câu chuyện kẹt xe trên quốc lộ 60, khu vực cầu Rạch Miễu hiện hữu. Sự kiện nối dây văn tại trụ tháp đầu tiên của cầu chính Rạch Miễu 2 rất có ý nghĩa. Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng mức đầu tư hơn 6.810 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, tổng chiều dài dự án khoảng 17,6 km. Điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm, nút giao giữa quốc lộ 1 với DT 870 thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Điểm cuối tại km 16 cộng 660 quốc lộ 60, cách mố phía bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71 km thuộc địa phận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Dự án được khởi công ngày 29 tháng 3 năm 2022, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Chiều ngày 31 tháng 7 năm 2024, Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 cùng kiếp trực thăng của binh đoàn 18 đã đưa hai bệnh nhân nặng từ huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đất liền an toàn. Trong đó, bệnh nhân bị ngã từ trên cao sinh năm 1988 khi đang làm việc trên đảo đá lớn. Người này bị ngã ở độ cao 7 mét, cú ngã mạnh khiến xương đùi của bệnh nhân bị gãy ba đoạn, tình hình khá phức tạp. Sau đó, bệnh nhân đã được sơ cứu và chuyển đến bệnh xá đảo Nam Yết kịp thời. Tại đây, các chuyên gia Bệnh viện Quân y 175 xác định bệnh nhân có nguy cơ bị sốc mất máu, hội chứng chèn 
nên được chỉ định đưa về đất liền điều trị. Bệnh nhân còn lại sinh năm 1976 được đưa đến bệnh xá đảo Trường Sa ngày 27 tháng 7 trong tình trạng đau hố thắt lưng trái, được chẩn đoán tổn thương thận cấp. Qua theo dõi, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị sỏi niệu quản hai bên, tình trạng cải thiện ít, phù tăng, chức năng thận giảm, có nguy cơ bị xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp, rối loạn điện giải dẫn đến rối loạn nhịp tim và đột tử. Trước mắt là mình phải cần là chụp cái phim cắt lớp vi tính nội bụng xem cái tổn thương thận của bệnh nhân là do nguyên nhân gì mình sẽ sẽ tiếp tục là hội trận viện tiếp để đánh giá cái phương án là có thể là cần thiết bệnh nhân sẽ có thể là phải lọc máu cấp cứu luôn bởi vì với cái tổn thương thận rất nặng như thế này thì phải phải lọc máu cấp cứu để mình đảm bảo cái cái sinh hiệu bệnh nhân à, tính mạng bệnh nhân Do thời tiết không thuận lợi và khoảng cách giữa đảo Trường Sa và đảo Nam Yết khá xa, nên đến khoảng 9 giờ sáng ngày 31 tháng 7, tổ cấp cứu đường không mới lần lượt tiếp cận được các bệnh nhân, xử trí cấp cứu ổn định và vận chuyển về đất liền. Sau khi về đến đất liền, hai bệnh nhân đã được đưa vào khoa cấp cứu tiếp tục kiểm tra các tổn thương, tiến hành hội trần và đưa ra hướng điều trị phù hợp. Ngày 31 tháng 7, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm 7 bị cáo từng là nhân viên thu hồi nợ quá hạn của công ty cổ phần kinh doanh F88, gọi tắt là F88, về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Lê Nghĩa Thông, Nguyễn Văn Ngọc, Từ Hải Nguyên, Ngô Ngọc Nghĩa, Trần Quốc Lâm, Nguyễn Hồng Nguyên mức án từ 1 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Riêng bị cáo Trần Ngọc Thảo bị tuyên mức án 1 năm 4 tháng 21 ngày tù bằng thời gian tạm giam trả tự do ngay tại tòa. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. Do đó cần có hình phạt nghiêm khắc để gian đe phòng ngừa chung. Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo Nguyễn Lê Nghĩa Thông, Nguyễn Văn Ngọc từ Hải Nguyên, Ngô Ngọc Nghĩa, Trần Quốc Lâm, Nguyễn Hồng Nguyên trong quá trình thu hồi nợ đã nhiều lần có hành vi nhắn tin đe dọa, uy hiếp làm mất uy tín danh dự của khách hàng và người thân để ép buộc khách vay trả nợ. Cụ thể, tháng 9 năm 2022, một khách hàng thế chấp xe máy vay 22,7 triệu đồng, thời hạn 12 tháng, lãi suất 1,1% một tháng của F88, trả gốc và lãi được 3 tháng, còn lại hơn 15 triệu đồng thì người này mất khả năng trả nợ. Gọi điện nhiều lần nhưng khách không trả được tiền, bị cáo thông nhắn tin cho khách hàng và người thân để chửi bới, đe dọa, xúc phạm. Ngoài ra, bị cáo thông còn nhắn tin chửi uy hiếp một khách hàng khác và người thân của khách hàng khi khách thế chấp xe ô tô vay hơn 80 triệu đồng, nhưng sau đó trả không đúng hạn. Tương tự, thông qua người khác giới thiệu, bốn bị cáo Nguyễn Văn Ngọc từ Hải Nguyên, Ngô Ngọc Nghĩa, Trần Quốc Lâm đi đòi nợ thuê cho một người phụ nữ. Theo thỏa thuận, nếu đòi được 180 triệu đồng thì nhóm này sẽ được hưởng 50% số tiền đòi được. Sau khi nhận diện được con nợ, nhóm bị cáo thay nhau đến nhà, nhắn tin đòi nợ, theo dõi lịch trình, chụp hình con gái của người nợ, sau đó nhắn tin uy hiếp, rồi tiền tính sao, chỉ im luôn hả? Đến ngày 3 tháng 3 năm 2023, con nợ viết đơn tố cáo gửi công an sau khi đã trả cho chủ nợ 50 triệu đồng và chuyển trực tiếp cho bị cáo Lâm 20 triệu đồng để không uy hiếp mình. Chưa hết, bị cáo Nguyễn Hồng Nguyên là nhân viên xử lý nợ đối với khách quá hạn từ 1 đến 30 ngày qua điện thoại của chi nhánh công ty F88. Tháng 4 năm 2022, một nữ khách hàng thế chấp xe máy vay 30 triệu đồng, thời hạn 12 tháng. Tháng 7 năm 2022, người này không còn khả năng trả nợ thì bị cáo này nhắn tin nhắc nợ, đe dọa khách hàng và người thân bạn bè của khách hàng nhằm làm mất uy tín danh dự, gây áp lực, buộc chị phải trả nợ. Đến ngày 9 tháng 3 năm 2023, người này gửi đơn tố cáo lên công an thành phố Hồ Chí Minh.